हेलो डियर फ्रेंड्स दिस इज साहिल रॉय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स कॉलेज मैंने ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस के ऊपर दो वीडियो अपलोड कर दिया है पहला रेशियो एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो की खत्म होने के बाद भी आपको दोनों वीडियोज मिल जाएंगे पहला वीडियो है रेशियो एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन दूसरा वीडियो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस की तो उसमें चार अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम शॉर्ट टर्म रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कंसिडर करते हैं जो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें सबसे पहला है करेंट रेशियो जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कंसिडर करते हैं और साथ ही साथ दूसरा जो पार्ट है उसे हम लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर बाद में हम वीडियो बनाएंगे और जरूर बनाएंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बेलकिंग भी दबा दीजिएगा क्योंकि हर रोज आपको दो तीन वीडियोस जरूर मिलेंगे जिन्होंने ऐसा कर रखा उनको हर रोज दो तीन वीडियो जरूर मिल रहे होंगे तो आइए जानते हैं शुरुआत करते हैं करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो इसको समझने के बाद मैं एक और बात आपको बता दू कि इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अगले वीडियो में लेकर के आएंगे तो प्लीज स्टेट यून जल्द हम आएंगे इस वीडियो के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्लियरली समझ में नहीं आएंगी जो प्रैक्टिकल्स करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहे आज हम बात करेंगे करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो की तो करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो होता क्या है तो देखिए यहां लिखा है इट एक्सप्लेन करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज करंट रेशियो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने में मदद करता है बताता है कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है एक आइडियल रेशियो टू इज टू वन का होता है जैसे यहां पे बोला जा रहा है फॉर्मूला देखिएगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स में बोल रहे हैं करंट असेट्स टू होगा तो करंट लाइबिलिटीज वन होगा दिस इज आइडियल रेशियो अब इसे आइडियल रेशियो क्यों कंसिडर किया गया है देखिए इसे आइडियल रेशियो इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि अगर हम बोले कि इससे कम होगा तो बिजनेस अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा मतलब उतना केपेबल नहीं हो पाएगा कि अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सके और अगर इससे ज्यादा हो गया तो इससे ज्यादा ये हो गया तो इससे ज्यादा होने पर हम ये कह सकते हैं कि ये कंसिडर किया जा सकता है कि जो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसने जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरीके से नहीं यूटिलाइज किया है क्योंकि करंट लाइबिलिटीज के कंपेरेटिव आपका जो करंट असेट्स है वो बहुत ज्यादा है अगर मैं बोलू ये रेशियो फाइव इज टू वन है तो एक अच्छा रेशियो नहीं है क्योंकि आपके करंट असेट्स लिखे हैं फाइव और करंट लाइब्रेटीज आपकी सिर्फ वन ये अच्छा रेशियो नहीं है रीजन ये है कि आपने अपने बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसमें बहुत ज्यादा पैसा उठा करके आपने करंट करंट असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया विच इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस इसके आगे अगर हम बात करें कि करंट असेट्स और करंट लाइब्रेटीज होते क्या है तो आइए जानते हैं करंट असेट्स के लिए कहा गया है कि असेट्स करंट असेट्स के लिए कहा गया है असेट्स Likely to be converted into cash or cash equivalent within टूल months from the date of balance sheet. वो assets जिसे आप date of balance sheet जो भी balance sheet में date पड़ी है उस balance sheet के date के 12 महीने के अंदर cash या cash equivalent में convert कर सकते हैं उसे हम current assets कहते हैं और उसके साथ साथ और भी कुछ कहा गया है और within a period of operating cycle किसी भी एक operating cycle के अंदर अगर आप उसे cash में या cash equivalent में convert कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका बिजनेस साइकिल एक फाइनेंशियल ईयर का है जैसे अभी ईयर चल रहा है 2019 और हमारी पिछली जो बैलेंस शीट आई थी वो आई थी थर्टी फर्स्ट मार्च टू अगर थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 की बैलेंस शीट में अगर कोई भी करंट असेट लिखा हुआ है मतलब करंट असेट्स के हेडिंग में कोई भी चीज लिखी हुई है उसे हम एक साल के अंदर या आपकी बैलेंस शीट जो खत्म होती है उसके फाइनेंशियल ईयर के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल मतलब दूसरी बैलेंस शीट बनने से पहले पहले अगर हम उसे कैश या कैश कॉलेज में कन्वर्ट कर दें उसे हम बोलेंगे करंट असेट्स अब करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती है जरा हम देखते हैं सबसे पहले आता है करेंट इन्वेस्टमेंट जो एक बारह महीने के पीरियड के लिए होता है उसे हम करेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट किया आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए दूसरा कहा गया इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज तो आप लोगे लेकिन उसमें तीन चीजें आप नहीं लोगे या एक्सक्लूड करके लोगे पहला है आपका लूज टूल्स आप नहीं लोगे दूसरा इसमें स्पेस आप नहीं लेने वाले हैं तीसरा सोर्स अगर क्वेश्चन में दिया है इन तीनों को ऐड करके तो कृपया करके आप इसे माइनस करके आप इसका आंसर लिखेंगे अभी आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे फोकस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं प्लस बिल्स
तो बिल्स रिसीव होंगे जो हर साल आपको बिल रिसीव होता है तो वो हर साल का अलग अलग बिल रिसीव होता है तो वो भी आपका क्या हो गया करेंट एसेट्स फिर है आपका सन्ट्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो सन्ट्री डेटर्स डेटर्स वो होते हैं जो हमें पैसा देने वाले हैं जिन्होंने हमसे कर्जा लिया है उधार लिया है डेटर्स वो हैं जिनके हम क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमसे कैश उधार लिया था या हमसे रॉ मटेरियल या कोई भी हमारा इन्वेंट्री या कोई भी सेल्स उधार में किया था उन्हें हमें पैसे वापस चुका है तो हमारे डेटर्स हो गए अब डेटर्स में क्या है कि कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो पैसे जिनके ऊपर हमें डाउट होता था कि भाई ये पैसा ना देगा हमको तो मतलब मान लीजिए कि अगर आपके डेटर्स एक लाख रुपए के हैं और आपका प्रोविजन है पांच हजार रुपए का तो आप क्या करोगे एक लाख में पांच हजार माइनस करोगे बचा पंचानवे हजार दैट इज नाइनटी फाइव थाउजेंड रुपीज उसे आप इंक्लूड करोगे अपने करेंट एसेट्स में क्योंकि कोई भरोसा नहीं वो बैड डेट्स हो गया वो पैसा मिला नहीं तो हम उसे लिख क्यों रहे अगला इन्होंने बोला कैश इन हैंड आपका करेंट एसेट है हमें मालूम है कैश एट बैंक आप जान रहे हैं कि कैश एट बैंक भी आपका करेंट असेट्स है आगे कह रहे की चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट या इस तरीके का को कोई भी फाइनेंशियल निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट भी अगर वो आपके हाथ में है तो वो क्या है हमारा करेंट असेट्स लास्ट में कह रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हमारे लिए क्या है करेंट असेट्स तो ये सारा का सारा करेंट असेट्स की कैटेगरी है अगर हम बात करें करेंट लाइबिलिटीज की तो करेंट लाइबिलिटीज क्या है जरा देखते हैं लाइबिलिटी इज पेबल विद इन टूएल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ये वो लाइबिलिटीज हैं जिन्हें हम बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ कर सकते हैं तो उसे हम करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं या किसी भी बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर हम इसे पे ऑफ कर सकते हैं तो इसे हम करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं तो करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है जरा देखते हैं सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग बैन बोर्ड ड्राफ्ट दूसरा है बेल्स पेबल या सन्ट्री क्रेडिटर्स ये दोनों क्रेडिट पेबल्स की कैटेगरी में आते हैं फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम टैक्स भरते हैं हर साल टैक्स भरना पड़ता है तो ये भी करंट की कैटेगरी में और ये भी हमारे लिए एक तरीके की क्या है लाइबिलिटी फिर कह रहे हैं अदर करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बोरिंग अगर हमने उधार लिया है तो जो भी हमने उधार लिया चाहे डिवेंचर्स लिया हो या बैंक लोन लिया हो तो उसके ऊपर हमें हर साल क्या भरने की जरूरत है इंटरेस्ट तो वो हर साल भरा जाता है तो करेंट लाइबिलिटी हो गया फिर इनकम रिसीव इन एडवांस हमने हमारे लिए बिजनेस में अगर कोई भी हमने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया तो हमारे लिए लाइबिलिटी अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा ठीक और अगर ले लिया है तो काम करना ही पड़ेगा तो इट इज अंड ऑफ लाइबिलिटी हमारे लिए एक तरीके का बर्डन या लाइबिलिटी बन करके आता है अगले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है जैसे मान लीजिए सैलरी अनपेड है जो हमें पे करना है वेजेस अनपेड है जो हमें पे करना है बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर आउटस्टैंडिंग ये भी हमारे लिए क्या है ये करेंट लाइबिलिटीज है क्योंकि ये भी हम हर साल पे ऑफ करते हैं अगले अनक्लेम डिविडेंड्स जो भी डिविडेंड्स अनक्लेम है वो कभी भी क्लेम हो सकते हैं और उनको आपको कभी भी पे करना पड़ सकता है ये हर फाइनेंशियल ईयर में आता है और लास्ट में गेन कॉल्स इन एडवांस एसेट्रा ये सारी का सारी चीजें हमारी करेंट लाइबिलिटीज है उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगले वीडियो का आप जरूर वेट कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी अगला वीडियो आने वाला है जिसके ऊपर हम मतलब इस टॉपिक के ऊपर हम क्या करने वाले क्वेश्चन सॉल्व तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए ना थैंक यू सो मच गुड डे